第三章，门徒为保罗的战书。我们起誓又举荐自己么？起像别人用人的战信给你们，或用你们的战信给人么？你们就是我们的战信，写在我们的心里，被众人所知道、所念中的。你们明显是基督的信，藉着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生上帝的灵写的；不是写在石板上，乃是写在心板上。我们因基督，所以在上帝面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事。我们所能承担的，乃是出于上帝。他叫我们能承担这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着真意。因为那字句是叫人死，真意是叫人活。那用字刻在石头上属死的，即是尚且有荣光。甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸。这荣光原是渐渐褪去的，何况那属灵的即事，岂不更有荣光么？若是定罪的即事有荣光，那轻易的即事，荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光。就算不得有荣光了。若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。主的灵在那里，那里就得以自由。我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。但他们的心底刚硬，直到今日中毒旧约的时候，这拍子还没有揭去。这拍子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢中毒摩西书的时候，拍子还在他们心上。但他们的心几时归向主，拍子就几时除去了。主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。我们中人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。